Dois homens e duas mulheres foram presos na tarde desta quinta-feira, suspeitos de estelionato e furto de veículo. Eles estavam neste carro com placas de palmas no Paraná, quando foram abordados de forma rotineira pela Polícia Rodoviária Federal, em frente ao posto da 6 Delegacia em Sorriso. Durante revista, foram encontrados cerca de 10 mil reais, alguns dólares, notas promissórias preenchidas, algumas chegando a 300 mil reais, e bilhetes de jogos da loteria. Já o automóvel estava com várias adulterações. O que levantou a suspeita é a placa do veículo, né? placa sendo de fora, então a gente dá uma atenção mais redobrada. É, em entrevista, os condutores ficaram nervosos, né? um deles ficou bastante nervoso, ficou tremendo. Posteriormente, o que a gente fez? A gente separou eles, não é? E a conversa deles não batiam. Né? Foi quando a gente buscou nos sistemas, é, verificou que eles estavam com uma grande quantidade de dinheiro, muito dinheiro solto, cada um com um pouco de dinheiro. E foi feita a consulta nos sistemas e verificou que o carro também, o documento também do carro, ele é, ele é um documento falso, né? E isso nos levou a fazer uma busca mais minuciosa no veículo, onde foi verificado vários sinais de identificadores do veículo que foram violados, etiqueta, e constatou que o veículo ele tem uma queixa de furto e roubo no Paraná. Ainda segundo a PRF, a carcaça do carro é uma, e o motor, assim como as placas, são correspondentes a outro carro. Ou seja, além do furto, o veículo está com o chassi e as placas clonados. O crime de estelionato, o qual os quatro são suspeitos, é o do bilhete premiado. O golpe, que é bastante antigo, estava sendo aplicado em vários municípios do estado. Eles tinham acabado de praticar agora em Lucas do Rio Verde, mas há dois dias atrás eles aplicaram em Sapezal e Campos Novos dos Parecis. A Polícia Rodoviária Federal não conseguiu tirar informações sobre onde os quatro presos moram. Os detidos também não quiseram informar aos agentes de que modo golpeavam as vítimas. Sobre os fatos, eles, eles preferiram ficar em silêncio. Eles não quiseram comentar sobre o fato. Depois né, que a gente falou que a casa tinha caído, que foi é, identificado o roubo e o furto dos veículos. E também é, as vítimas né, reconheceram eles. O do golpe em Lucas. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde, onde o caso será investigado.